আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা মানে পরের জনের কাছে চলে যাই পিওর মুসলিম নারী আপনি বলেন তাহলে জি ভাইয়া আমি অনেকক্ষণ যাবৎ আপনাদের কথা শুনতেছি আপনি আল হিদায়া বইটার কথা বলতেছেন না বইটা নিয়ে কথা বলতেছিলেন আমার কাছে ভাই বইটা আছে একদম ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে আনা আমার কাছে যেটা আছে আপাতত সেটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্থ খন্ড শেষ খন্ড যেটা এটার হচ্ছে গিয়া তৃতীয় খন্ড আছে এটার কথা হচ্ছে গিয়া একটা অনুচ্ছেদ আছে এটাতে যাতে কিসাস ওয়াজিব হয় আর যাতে হয় না এটা হচ্ছে তিনশো উনচল্লিশ নাম্বার পেজ আপনার কাছে তো পিডিএফ আছে আমার কাছে মূল বইটা আছে এটা সম্পর্কে আপনি কি বলেন আমি আমি বলতেছি আমি অন্য বিষয় বলতেছি আমি বলতেছি যে অনুচ্ছেদটা হচ্ছে আমি যেটা নিয়ে বলতেছি যাতে কি সাজিব হয় আর যাতে হয় না যদি বলতেন আচ্ছা হৃদয় গ্রন্থের চতুর্থ খন্ড তাই তো হ্যাঁ তিনশো উনচল্লিশ নাম্বার পেজ আর অনুচ্ছেদটা হচ্ছে উনচল্লিশ নাম্বার পেজ আছে বের করছে ও না সরি 49 নাম্বার পেজ যাতে কিসাস ওয়াজিব হয় আর যাতে কিসাস ওয়াজিব হয় না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ওইটা চোখের সামনে নিয়ে আসছি ভাই আমার কাছে ইয়া আছে মানে বইটা আছে আপনি তো পিডিএফ দেখাবেন আমি কি বইটা ইয়া করব ক্যামেরাটা দিব বইয়ের ভিতরে পিডিএফ এবং বইয়ের ভিতরে তো কোনো পার্থক্য নাই কোনো পার্থক্য কি আছে না পার্থক্য নাই কিন্তু আপনি তো বলতেছিলেন জাগির জনকে ওই বইয়ের কথা ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে আনতে হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে না তাতে কিছু হয় নাই আমি বলতেছি যে আমার আমি আমি তার সাথে যখন আলোচনা করছিলাম আমি জিহাদ অধ্যায়টা আলোচনা করছিলাম সেটা হ্যাঁ জিহাদ অধ্যায়টা আলোচনা করছেন ওইটাও আমার কাছে আছে যাতে কিসাস ওয়াজিব হয় আর যাতে কিসাস ওয়াজিব হয় না তিনশো উনপঞ্চাশ নাম বলেন স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিপরীতে হত্যা করা হবে এই যে হ্যাঁ এটা আচ্ছা কিছুতে না আমি আসলে বুঝতে পারি নাই যে এই স্পেসিফিক রেফারেন্স দিয়ে আসলে কি বোঝানোর চেষ্টা করছে আর কি কি পয়েন্টটা মেক করার চেষ্টা করছে আমার ভাই পিওর মুসলিম নারী আপনার কথা হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না আপনি একটু আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করে বোঝান যে আপনি কি পয়েন্ট মেক করছেন এবং এই রেফারেন্সটা আপনি কেন এনেছেন সেটার কারণ আমি মেক করতে চাচ্ছি ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান তো এখান থেকে কি আমরা এই জিনিসটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এখানে 
এইখানে একটা কথা লেখা আছে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান সাবারটাইন ভাই আপনি কি এখান থেকে এই রেফারেন্সটা পড়ে আপনার কাছে কি কোনো ভাবে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা ইমাম কুদরি বলেছে স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিপরীতে হত্যা করা যাবে ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক ইসলামের একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান হয়ে গেল আমি তো সেটাই বুঝলাম না যে এখানে এই পয়েন্টটা কিভাবে সেই এই মানে রেফারেন্সটা কিভাবে সেই পয়েন্টটা মেক করে আর কি আমি বলি আমি এই অধ্যায়টা পুরাটাই পড়েছি প্লাস আমার কাছে আমি চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় খণ্ড দুইটাই পড়েছি আমার কাছে তো এখানে ইসলাম কোন সমস্যা কি বলে মনে হয় না আপনি কোন অধ্যায়টা পড়েছেন কোন অধ্যায়টা পড়েছেন সেটা তো আমি জিজ্ঞেস করছি না আপনি কোন অধ্যায়টা পড়েছেন আমি জিজ্ঞেস করেছি যে এই জিনিসটা যে ইমাম কুদরি কি বলেছেন এইটা দ্বারা যে আপনি সিদ্ধান্তে আসলেন যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইমাম কুদরি বলেছেন স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিপরীতে হত্যা করা যাবে ওয়াও ইসলাম একটা পরিপূর্ণ বিধান জীবন বিধান হয়ে গেল ফ্যান্টাস্টিক আমরা আজকে জানতে পারলাম এই এই যে এই চ্যাপ্টারের এই লাইনটা থেকে আমরা জেনে গেলাম ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান হয়ে গেল এই যে এই কনক্লুশনে যে আপনি এসেছেন এটা আপনি কিভাবে এসেছেন যে এই লাইনটা পরে আপনার কাছে কেন মনে হইল যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান আমি বললাম যে ভাইয়া আমি তৃতীয় চতুর্থ দুইটা খণ্ড পড়েছি আর আপু আপনি কোন খণ্ড পড়েছেন সেটা তো জানতে চাচ্ছি না একটা বলি ইমাম কুস্তি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন পিওর মুসলিম নারী পিওর মুসলিম নারী আপু একটু কথা শুনে নেন একটু কথা শুনে নেন একটু কথা শুনে নেন আপনি কোন চ্যাপ্টার পড়েছেন কোন চ্যাপ্টার পড়েন নাই সেটা জিজ্ঞেস করছি না আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে যে এই যে এই লাইনটা থেকে যে আপনি এই কনক্লুশনে পৌঁছেছেন যে ইমাম কুদরি বলেন স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিপরীতে হত্যা করা যাবে এখান থেকে কিভাবে এই কনক্লুশনে আসা সম্ভব যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান শুনেন হ্যাঁ বলেন বলেন আপনিকে <laughs> কথা বলতেছি যে ভাইয়া নেট ডিসটার্ব করতেছো তো এই শুনতে পারি নাই আরেকবার বলেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে এই যে আপনি বললেন এই মানে আল হিদায়ত গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে পৃষ্ঠা নাম্বার 349 এ যে এই যে ইমাম কুদরি বলেন এই যে এই লাইনটা পড়ে আপনি যে জানতে পারলেন যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান ওয়াও ইমাম কুদরি বললেন এটা ওয়াও আমরা বুঝে গেলাম যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান এই সিদ্ধান্তে যে আপনি এই লাইনটা থেকে এসে গেলেন এটা কিভাবে সম্ভব হলো সেটা একটু আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করে বোঝান আপনি জি আমি বলতেছিলাম যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান स्वाधीन लोक के खुन करोकटा खुन कर मुस्लिमारीर আপনার 
সমস্যাই দেখতে পাচ্ছেন না উনি সেইটা বিধানটা দেখাইলো আপনাকে সেখানে আপনার কোন সমস্যা মনে হচ্ছে না তাই তো মানে এইভাবে মানুষকে মারা যায় এটা ঠিকঠাক নাকি না না হকিং ভাই ওই 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 জায়গাতে যায় না আগে আমি কয়েকটা জিনিস দেখাই তাহলে জি জি আসিফ ভাই প্লিজ আপু আপনি আমাদেরকে এই হাদিসটা একটু পড়ে শুনেন তো পিওর মুসলিম নারী আপু আপনি আমাদেরকে এই হাদিসটা বুলবুল মারাম শরীফ থেকে রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন আবু জোহাইফু বড় করে দেন তিনি বলেন আমি আলী রাদিয়াল্লাহ কে বললাম আপনাদের নিকট কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে তিনি বললেন না শুধু কাজ করেন আপনার মোবাইল ফোনের নিচে একটা দেখবেন জ্যাক জ্যাক ঢুকানোর একটা ছিদ্র সেখানে সুরাই ক্লাস তিনবার পরে একটা ফু দেন দেখবেন আপনার ইন্টারনেট লাইনটা খুব ভালো হয়ে যাবে শুনতে পাচ্ছেন পিওর মুসলিম নারিয়া তো আপনি তো মিউট করে রেখেছেন নিজেকে জি ভাইয়া বলেন কি বলে ফু দিব কি বলে ফু দিব মোবাইল ক্লাস পরে সুরাই ক্লাস পরে তিনবার সুরাই ক্লাস পরে যে মোবাইলের যে নিচের জ্যাকটা আছে 
না না মোবাইলের জ্যাকে তো আমার কোনো প্রবলেম নাই আমার প্রবলেম করতেছে না 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 ফুটা তো এই জ্যাক দিয়ে ঢুকবে ভিতরে ভিতরে ঢুকতে হবে না ফুটা নালে আরেক কাজ করতে পারেন আপনি আকাশে বাতাসে ফুল দিতে পারেন তাতে আপনার নেট হয়ে যাবে ফুল দিলে হবে না তো ওয়াইফাই রাউটার ফুল দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে রাত তো বহুত হইছে সবাই নেট চালাচ্ছে আমি পড়তেছিলাম রাত রাতে বহুত হইছে ঠিক আছে কিন্তু আমাকে আপনি একটু বুঝায় যান এই যে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে আসিফ ভাই ওটা আরেকবার একটু আনেন এক হাদিস ভাই এক হাদিস ভাই যে পরে আরো পরিষ্কার ভাবে বলা আছে আকি হাদিস ठीक पढ़ते विधान बंदी मुक्त विधान हादीय छाड़ा दुखित देखिए <laughs> तो प्रख्यात सब आलेमरा 
আচ্ছা পরে বুঝি আমি কথাটা কথাটা একটু বলতে দেন তারপরে আপনি কথা বলেন নাকি আমাকে কথা বলতে দিবেন না আমি আপনাকে যে রেফারেন্সটা দেখাচ্ছি সেই রেফারেন্সটা হচ্ছে কিলিং এ মুসলিম ইন পানিশমেন্ট ফর কিলিং এ নন মুসলিম এই বিষয়ক একটা বিখ্যাত ফতোয়া আছে এই ওয়েবসাইটে সেটা আমি আপনাকে আপনি আমাদেরকে পড়ে শোনাবেন এইখান থেকে আপনি একটু পড়ে শোনান আমাদেরকে দেখি ভাইয়া এটা আপনি আমাকে আল হিদায়াত থেকে দেখান আল হিদায়াত নিয়ে তো আপনি অনেক কথা বলেন আল হিদায়াত থেকে আচ্ছা এইটা তো আল হিদায়াত গ্রন্থে কিভাবে থাকবে এই জিনিসটা এই জিনিসটা আল হিদায়াত গ্রন্থে আছে আমি সেটাও দেখাবো কিন্তু এই ফতোয়াটা তো আল হিদায়াতে থাকতে পারে না আল হিদায়াত ভাই ওনাকে ওনাকে এখন আপনি ফতোয়া বুঝাইতে গেলে লিটারালি ওনার ফতোয়ার ক্লাস নিতে হবে উনি এগুলো জানেন না আসলে আমি ফতোয়া কেন আচ্ছা আপু এই যে মানে এই ফতোয়াটা আল হিদায়াত গ্রন্থ থেকে আমি কিভাবে দেখাবো কারণ এই ফতোয়াটা তো আল হিদায়াত গ্রন্থে থাকতেই পারে না কারণ এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের স্কলাররা এই ফতোয়া দিয়েছেন আর আল হিদায়াত গ্রন্থটা হচ্ছে Hanafi ফিকা শাস্ত্রের বুনিয়াদি ফিকা বর্তমান ভাইয়া বর্তমান সময়ের স্কলার দিয়ে তো ইসলাম চলবে না ঠিক আছে আপনি তো অনেক কোরআন হাদিস আপনার কাছে অনেক বই আছে আপনি একটু আমাকে বলেন তো আল হিদায়াত গ্রন্থটা কে লিখেছে বলেন তো আপু আল হিদায়াত গ্রন্থ বুরহান উদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি আল হিদায়াত গ্রন্থটা কে লিখেছে আল হিদায়াত গ্রন্থটা কে লিখেছে বলেন দান জালালউদ্দিন সুয়তি নামের কোন কাফের নাস্তিকের নাম শুনেন নাই আপু উনি উনি আল হিদায়াত গ্রন্থটার উপরের পেজটা বের করে দেখে বলছেন কিন্তু আল হিদায়াত গ্রন্থটা আসলে আপু ওই বইটার প্রথম পাতাটা দেখলে তো আপনি এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন দেখে বলতেছি দেখে বলতেছেন এটা তো আমি জানি আপনি দেখে বলতেছেন কিন্তু আপনি তো এটা জানেন না যে আল হিদায়াত গ্রন্থটা আসলে আল হিদায়াত গ্রন্থটার আসলে মূল রুটটা কোথায় এটা কে লিখেছে আপনি তো ভাই আলোচনা মানে আপনার কাছে বই আছে আপনি খুব গর্ব করছেন যে আমাকে শিখাইতে আসবেন না অথচ আপনি আল হিদায় গ্রন্থটার ভূমিকা অংশটুকু যেখানে বলা আছে এই আল হিদায় গ্রন্থের যে আমি আপনাকে বলি আমি তো কথা বলতে আসছি যে ইসলামের সমস্যাটা কোথায় আপনার কারণ হচ্ছে বর্তমান সময়ের যারা ফতো যারা ফতোয়া দিতে পারেন যারা প্রখ্যাত মুফতি আছেন সারা পৃথিবীর প্রখ্যাত সব মুফতিরা আছেন সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি আছেন ওনাদের যে ফতোয়াটা সেটা তো আল হিদায় গ্রন্থে থাকতে পারে না সেটা বোঝাবার জন্য কারণ আল হিদায় গ্রন্থটা অনেক পূর্বে অনেক আগে শুনেন ভাই একটা কথা বলি আপনি আমার কথাটা কি কিছু বুঝতে পারছেন আপনি যদি আমার কথা না বুঝে আপনি কি আমার কথা বুঝতে না পেরে যদি আর একবারও কথা বলেন আমি কি কথা বলছি সেটা না বুঝে যদি আপনি শুধু শুধু মুখে মুখে কথা বলতে হবে মুখে মুখে কথা বলতে পারলেই আমি জিততে গেছি এটা যদি আপনার ভাব হয় আপনি যদি ভেবে থাকেন যে মুখে মুখে কথা বলতে পারলেই জিততে গেছি মুখে মুখে কথা বলতে হবে এইটা করলে কিন্তু আমি আপনার সাথে আর কথা বলবো না আমি আপনাকে যেটা বলছি সেটা একটু শুনে নেন আল হিদায় গ্রন্থটা অনেক পূর্ব সময় রচিত আর আমি যে ফতোয়া মানে ওয়েবসাইটটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচাইতে প্রখ্যাত ফতোয়া ওয়েবসাইট যেটার ভিতরে বর্তমান সময়ের যারা গ্র্যান্ড মুফতি তারা ফতোয়া গুলা দেন এখানে 
এই ফতোয়াটা তো আল হিদায় গ্রন্থের ভিতরে থাকতে পারে না কারণ এইখানের ফতোয়াটা তো মানে টাইম ট্রাভেল করে অতীতে চলে গিয়ে আল হিদায় গ্রন্থের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে না আল হিদায় গ্রন্থটা তো অনেক পুরনো গ্রন্থ এই কারণে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে আল হিদায় গ্রন্থটা কে লিখেছে আল হিদায় গ্রন্থটা মানে কবে লিখিত এই জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম আপনাকে এখন আমি এই জিনিসটা দেখাচ্ছি যে এখানে আসলে কি লেখা আছে এইখানে এই জায়গাটুকু একটু পড়েন এখানে একটু পড়েন এই জায়গাটাতে একটু পড়েন ভাই বড় করে দেন বড় করে দেন এটা তো আর বড় করা যাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন দেখেন তো এখানে কি লেখা আছে একটু পড়ে শুনুন তো আমাদেরকে আপু আমি ইংরেজি জানি না ভাইয়া ও আচ্ছা ইংরেজি জানেন না না খুবই খারাপ অবস্থা তাহলে সাবলটন ভাই আপনি কি আমাদেরকে একটু পড়ে শোনাবেন জি হ্যাঁ প্রথম থেকে পড়ে শোনাবো কিলিং <laughs> belligerent non muslim according to the consensus of the scholars mane pandit goner oikkomot onushare kono muslim ke mara jabe na ekta non muslim ekta aggressive non muslim je marse ki mane ekta muslim jodi onno ekta a muslim ke jodi mere fele oi a muslim ta jodi aggressive hoy tahole muslim ke kono muslim ke ei oporader jonno mara jabe na according to the view of the majority of the muslim scholars a muslim should not be killed against a free non muslim under the muslim rule মানে ইসলামিক স্কলারস এর অনুসারে তারা মানে মুসলিম দের কে মারা যাবে না ইসলামিক রুল এর আন্ডারে ইসলামিক মানে মুসলিম রুল এর অধীনে মুসলিম কে মারা যাবে না দা এভিডেন্স अबाउट দিস ইজ দা সেইং অফ দা প্রফেট আ মুসলিম শুড নট বি কিলড ফর কিলিং আ নন মুসলিম এইটার প্রমাণ হচ্ছে নবীর কথা যে একটা মুসলিম কে মারা যাবে না যে একটা অ মুসলিম কে মারছে মোর ওভার अकॉर्डिंग টু দা ভিউ অফ দা ম্যাজরিটি অফ দা স্কলারস मृत्युदंड दी কিন্তু একজন মুসলিম যদি একজন নন মুসলিম কে মারে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না মানে হচ্ছে একজন নন মুসলিমের স্ট্যাটাস এবং একজন মুসলিমের স্ট্যাটাস হচ্ছে ভিন্ন একজন মুসলিম নন মুসলিম কে মেরে ফেলতে পারবে নন মুসলিম মুসলিম কে মারতে পারবে না হ্যাঁ যদি মুসলিম হয় তাহলে এখানে কি এই কনক্লুশনটা ড্র করা যায় যে একটা মুসলমান রাষ্ট্রে বা মুসলমানদের কাছে বাকি সকল ধর্মের লোক নিঃসন্দেহে সেকেন্ড ক্লাস ক্যাটাগরির পিপল ওই যে যেমন আমরা হিন্দুদের দলিত টলিত দেখি এই টাইপের এটা কি বলা যায় আসিফ ভাই অবশ্যই তো বলা যায় আমি আরো কিছু রেফারেন্স দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে যে গ্রন্থটা থেকে আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে দার্স তাওহিদ ও কিতাল চতুর্থ দর্স এইটা হচ্ছে গ্রন্থটার নামই হচ্ছে দার্স তাওহিদ ও কিতাল যে সকল কারণে কারো রক্তপাত হালাল হয়ে যায় এর বইটা লেখক হচ্ছে শাইখ মুজাহিদ হারেস বিন গাজি আন নাজারি রহমত আলী অনুবাদ হচ্ছে আব্দুল্লাহ সিরাজি আল আফতাল মিডিয়া প্রকাশনী পেশা নম্বর সাত আট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসগুলো বলা হচ্ছে নিহত ব্যক্তি খুনি ব্যক্তি সমকক্ষ হতে হবে প্রথম বিবেচ্য ধর্মের ক্ষেত্রে মানে যে নিহত ব্যক্তিটা এবং যে খুনি ব্যক্তি এদের মধ্যে সমকক্ষতা থাকতে হবে মানে হচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্রে সমকক্ষতা সুতরাং কোন মুসলিমকে কোন কাফিরের বদলায় হত্যা করা যাবে না কারণ মুসলিম ও কাফির ধর্মের ক্ষেত্রে সমকক্ষ নয় অতএব কোন মুসলিমকে কোন জিম্মি বা নিরাপত্তা প্রাপ্ত কাফিরের বদলায় হত্যা করা যাবে না যেহেতু হারবি কাফিরের মৌলিক ভাবে কোনো দিয়াত ওর কিসাস নেই বরং তাকে হত্যা করা মুস্তাহাব কিংবা ওয়াজিব অথবা মুবাহ বৈধ এটাই জুমহুর সাফি হাম্বলি এবং কতিপয় মালিকি ও জাহিরি ফকিরদের মত দলিল দলিল দিয়েছেন 
আবু হুজাইফা সূত্রে বর্ণিত মারফু হাদিস তিনি বলেন আমি আলীকে জিজ্ঞেস করলাম এটা এটা নাই যে এই হাদিসটাই এই হাদিসটা দিয়ে দলিল দিল তারপরে স্বাধীনতার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমকক্ষতা আচ্ছা এই জিনিসটা গেল তাহলে আমরা দেখতে পেলাম একটা ইসলাম ভিত্তিক শরীয় রাষ্ট্রে একজন কাফিরের জীবনের মূল্য হচ্ছে কম কাফিরকে যদি মুসলিম মেরে ফেলে তাহলে তার জন্য জরিমানা আছে কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না কিন্তু কাফিরটা যদি মুসলিমকে মারে তাহলে তার জন্য অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড আহ তার মানে হচ্ছে এখানে একটা আহ স্ট্যাটাস বড় একটা পার্থক্য ইসলাম তো শান্তির ধর্ম ভাই কিভাবে শান্তির ধর্ম করবেন আপনি তো একজন মানুষকে লিটারেলি বলতেছেন যে আপনি আমার চেয়ে নিচু স্ট্যাটাস এর ওই মানুষটা কি রিভল্ট করবে না ধরে নিলাম যে আপনি কিছুই করলেন না ওই মানুষটা রিভল্ট করবে না মানে এটা তো মানে মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে একজন মানুষকে ছোট করা হচ্ছে মানে একজন কাফের সে কাফেরকে বলে দেয়া হচ্ছে তোমার স্ট্যাটাস কম মানুষ হিসেবে তুমি মানে যোগ্যই না তুমি মানুষই না মানুষের ক্যাটাগরিতে পড়ো না তুমি পিওর মুসলিম নারী আপু আপনি এবার বলেন তো এটা হাদিস গুলা পরে আপনার কি মনে হলো এটা কি ঠিকই আছে নাকি আপনি কি এটাকে সমর্থন করেন জি ভাই আমার কথা হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে চারটা কোরআন হাদিস ইসলামের মূল ভিত্তি ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টা সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় না তো আপু আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে যে হাদিস গুলা দেখালাম হাদিস গুলা যে দেখালাম এবং আলেমদের ঐক্যমত দেখালাম এইখান থেকে যে জিনিসটা প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম আমি যে ইসলামে কাফেরদের জীবনের কোনো মূল্য নাই মানে সামান্য মূল্য আছে যে মানে জরিমানা দিতে হবে খুন করলে আর মুসল কাফেররা কোন মুসলমানকে হত্যা করলে তার জন্য একদম পূর্ণ মানে তাকে কতল করে ফেলতে হবে এই যে যে জিনিসটা আপনাকে দেখালাম এই জিনিসটা আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে ভাইয়া আমার আপনি এটা দাবি করেছিলেন যে আপনি আমাকে একটা সমস্যা আপনাকে যেন আমি একটা সমস্যা বের করে দেখাই আমি সেই প্রসঙ্গে একটা সমস্যা বের করে আপনাকে দেখিয়েছি এই সমস্যাটা আপনি এখন মোকাবেলা করেন যে এই বিধানটা ইসলামের এই বিধানটা আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে এটা আমার কাছে কোনো সমস্যা না কারণ তারা তো জিজিয়া দিয়ে থাকতে পারবে আপু মানে কি আপনি আপনি জিজিয়ার অর্থ জানেন জিজিয়া মানে কি সেটা জানেন জি না জেনে কি আমি বলেন তো কি বলেন তো কি জিজিয়া কেন দেয় এটা হচ্ছে এতে মৃত্যুদণ্ডই তার জন্য শাস্তি কিন্তু মুসলমানরা দয়া করে টাকার বিনিময়ে ওই যে কিডনাপাররা যেরকম টাকার বিনিময়ে বাচ্চাদের ছেড়ে দেয় মুসলমানরা ঠিক টাকার বিনিময় হোল্ড অন হোল্ড অন আপু আমি এটা বুঝলাম না এই জিনিসটা আপনার কাছে ভালো কিভাবে মনে হইলো একটা মানুষকে টাকার বিনিময়ে আপনি বাঁচায় রাখতেছেন তার দোষটা কি আমাকে এটা বুঝাই বলেন তো তার দোষটা হকিং ভাই হকিং ভাই জিজিয়ার প্রসঙ্গটাতে যাওয়ার আগে আমাদের কিন্তু এই আলোচনাটা একটু শেষ করে নেওয়া দরকার ছিল যে পিওর মুসলিম নারী আপু আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করি আপনি যদি কখনো ইউরোপে ঘুরতে যান বা অন্য কোন দেশে ঘুরতে যান ভারতে ঘুরতে যান ভারতে ধরেন চিকিৎসা করতে গেলেন ভারতে যদি এরকম একটা আইন থাকে যে কোন হিন্দু যদি আপনাকে হত্যা করে ফেলে আপনাকে রেপ করে হত্যা করে ফেলে তাহলে এটার জন্য কোন হিন্দুর কোন শাস্তি হবে না কিছু জরিমানা হবে আর্থিক জরিমানা হবে মানে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে 
কিন্তু আপনি যদি কোনো হিন্দুকে মানে একটা থাপ্পড় দেন তাহলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এরকম যদি একটা বিধান ভারতে এখন তৈরি করা হয় তাহলে কি সেই বিধানটাকে কি আপনি একটা ভালো বিধান হিসেবে গণ্য করবেন নাকি খারাপ বিধান হিসেবে গণ্য করবেন পিওর মুসলিম নারিয়াপু আমরা অপেক্ষা করছি আপনার উত্তরের জন্য পিওর মুসলিম নারিয়াপু অপেক্ষা করছি আপনার উত্তরের জন্য আপনি নিজেকে মিউট আনমিউট করছেন কিন্তু আপনি আপনি কথা বলছেন না জি ভাইয়া এই যে আমি বলতেছি এটা তো আপনি একটা কল্পনা করতেছেন আর কল্পনা দিয়ে তো ইসলাম চলে না কল্পনা কর না আপনাকে তো আমি বলি নাই যে এটা দিয়ে ইসলাম চলে ইসলাম চলবে ইসলাম তো রেলগাড়ি না যে এটা দিয়ে আমি যেটা বললাম সেটা দিয়ে ইসলাম চলবে আসিফ ভাই আপনি তো ভারতের উদাহরণ দিলেন ইসলাম কখন বললেন ইসলাম কখন বলেছে আমি তো ইসলাম একবারও বলি নাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি ভারতে যদি এখন সংবিধানে ভারতের সংবিধানে মোদি সরকার যদি এই আইনটা অন্তর্ভুক্ত করে যে আবারও বলছি আপনি ভারতে বেড়াইতে গেছেন মুসলিম আপনি ভারতের বিধান যদি এরকম হয় যে একজন হিন্দু আপনাকে রেপ করে আপনাকে জবাই করে মেরে ফেলবে এটার জন্য হিন্দু ব্যক্তির শাস্তি হবে মাত্র পাঁচশো টাকা পাঁচশো রুপি জরিমানা আর যদি আপনি কোনো কিছু করেন কোন মুসলিম যদি কোনো মানুষকে হত্যা করে তাহলে একদম মৃত্যুদণ্ড সাথে সাথে মৃত্যুদণ্ড এরকম যদি বিধান ভারতে তৈরি করা হয় সেই বিধানটা কি আপনার কাছে কেমন মনে হবে ভালো বিধান নাকি খারাপ বিধান সোজা দিবেন না আপনাকে আসিফ ভাই কি জিজ্ঞেস করছে সমস্যাটা কোথায় আমার তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে ওরা আপনাকে রেপ করবে আপনাকে খুন করবে ওদের কোন মাত্র জরিমানা হবে আর আপনি কোনো মুসলিম যদি কোনো হিন্দুকে মানে ফুলের টোকাও দেয় তাহলে তাকে সাথে সাথে মৃত্যুদণ্ড এটা তো ঠিকই আছে তাই না মানে সমস্যা কোথায় এই আইনে এটা তো হচ্ছে কল্পিত আইন ভাই এটার তো কোনো ইয়া নাই কল্পিত আইন নাকি অকল্পিত আইন সেটা তো আমার প্রশ্ন না আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রকম আইন যদি করা হয় তাতে সমস্যাটা কি হবে কি সমস্যা দেখা দিবে মানে এটা কেন খারাপ এই আইনটা কেন খারাপ হবে আমি যে মাদ্রাসায় পড়তাম না আমার স্যার কি বলতো জানেন আপনি অবশ্যই কোনো না কোনো মাদ্রাসাতে পড়তেন এটা আপনার কথা শুরু যখন করছেন তখনই আমরা বুঝে গেছি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে সেটা বলতে হবে না সেটা আমরা জানি অলরেডি সেটা জাতীয় জানে এখন এই যে আটশো মানুষ দেখছে আটশো মানুষই জানে যে আপনি মাদ্রাসাতে পড়েছেন মাদ্রাসায় পড়তেন এটা এটা বলে গর্বে গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছেন গর্ভবতী বলে গর্ভবতী বলেছি গর্ভবতী মোদী সরকারের এই আইনটা আপনি বলছেন ভালো লাগবে না কেন ভালো লাগবে না তো আমি আমি কি সমস্যা এই আইনে কারণ এটা কাল্পনিক এটা কাল্পনিক কাল্পনিক মানে কাল্পনিক আপনি কিভাবে শিওর হইলেন কাল্পনিক এটা তো হচ্ছে যে আমার মোদী মোদীর মোদীর একটা ভগবান আছে শোনেন শোনেন মোদীর একটা ভগবান আছে ওর নাম হচ্ছে কদি এই কদি হচ্ছে তার এই আইনটা জানাইছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মোদীর কল্পিত ঈশ্বর আপনাদের যেমন আল্লাহ মোদীর ওইটা কদি আর মোদীর একটা বই আছে ওই বইয়ের নাম হচ্ছে গদি এখন বলেন 
না না এই যে হকিং ভাই আমরা তো এই যে যখন কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি তখন আমরা একটা জিনিস ধরে নিয়ে তারপরে মনে করি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক খারাপ কিছু বলিনি সমাধান করি মোরাল সমস্যাটা কিভাবে আমরা ফেস করব বা মোরাল সমস্যাটার সলিউশনটা কিভাবে বের করব তখন আমরা নানা জিনিস ধরে নিয়ে আমরা কল্পিত একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করি কল্পিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমরা দেখাই যে এই রকম পরিস্থিতি হলে কি হতো মনে করেন আমার বাসার থেকে একটা টিভি চুরি গেছে মনে করেন বলে তো শব্দ আছে তো অবশ্যই আছে একটা মানুষ মনে করতে পারে না 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 মনে 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 করা দিয়ে তো আর ইসলাম চলবে না ইসলাম তো চালাচ্ছে ইসলাম চালাইতাছে ইসলামের তো কিছু বলতেছে না এখানে আমি সামনে তুলে ধরতেছি বাজার থেকে তিনটা কলা নিয়ে আসবে এক একটা কলার দাম যদি এক টাকা হয় তাহলে তিনটা কলার দাম কত হবে এরকম কোন সমস্যা জীবনে কখনো করেছে এটা তো গনি দাম তো ইসলাম নিয়ে আপনি চিৎকার করে বলে উঠেছেন না স্যার আপনি তো পাঁচ টাকা দেন নাই তো কই আমার হাতে টাকা নেই তো আমি না বাজারে যাব না আমি আর বাজারে কলার দাম কলার দাম তো এক একটা কলার দামই পাঁচ টাকা করে আপনি এক টাকা কইলেন কেন এইগুলা আমি ধরে ধরা ধরে ভিতরে আমি নেই এখন তো তাহলে ওই রুটেই যেতে হয় আপনি সব জায়গায় এত নগদে বিশ্বাসী আল্লাহর প্রমাণটা আপনি কি নগদ প্রমাণটা পাইছেন একটু বলেন তো আমি বিকাশ চালাই নগদ না পাল্টানো শুরু করতেছেন আপনাকে আপু আপনাকে আমরা যে জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আপনি যে আইনটাকে খুবই ভালো আইন বলে মনে করছেন সেই একই রুল যদি উল্টা হয় আপনার উপরে প্রযোজ্য হয় আচ্ছা আপনি আপনার ভিডিও কিন্তু আপনার চেহারা কিন্তু দেখাই দিচ্ছেন আপনার চেহারা কিন্তু আমরা দেখে ফেলছি আপনি কিন্তু ভিডিও অন করে দিছিলেন আমরা কিন্তু আপনার চেহারা দেখে ফেলেছি ঠিক আছে দেখেন ভাই ভালো করে তো আমরা তোমাকে দেখে ফেলেছি আচ্ছা আমরা যে জিনিস আমি যে জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছি পিওর মুসলিম নারী আপু যে যে আইনটা আপনার কাছে খুব ভালো আইন মনে হচ্ছে কোন সমস্যা আপনি পাচ্ছেন না সেই একই আইনটা যদি অন্য ধর্মের মানুষেরা আপনার উপরে চাপিয়ে দেয় 
তাহলে কি আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি যে এই আইনটা খুবই ভালো একটা আইন সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা কি একই রকম থাকবে নাকি বদলে যাবে এই জিনিসটা জানার জন্য আপনাকে প্রশ্নটা করেছিলাম আমাদের সাথে রুচি আপু যুক্ত হয়েছেন রুচি আপু আপনি কি কিছু বলবেন আপনারা বলুন আমি শুনছি আমি একটু পরে বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আমার আমার মনে হয় আমার আর কিছু বলার নেই হকিং ভাই সাবলটন ভাই বললে বলেন আপু আপনি যে আপনি যে যে অমানবিক জিনিসগুলো বা হচ্ছে কোরআনে কোরআন থেকে আপনাকে দেখানো সরি হাদিস থেকে দেখানো হইলো যে একজন কাফেরের এখানে কোনো জীবনের মূল্য নাই লিটারালি মানুষকে মানুষকে ভিন্ন করে দিছে জাস্ট বিকজ সে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ নাই সরি আল্লাহ আছে সে অন্য একটা ধর্মের অনুসারী কিন্তু আপনি তাকে হচ্ছে বলে দিচ্ছেন যে তোমাদের আসলে জীবনের মূল্য নাই তোমাদের জিজিয়া দিয়া থাকতে হবে সেম জিনিসটা হিন্দুরা এসে আপনার সাথে করলে কি আপনার ভালো লাগবে তখন আপনি বলবেন যে না এটা তো কল্পিত मुस्टिघात से दाड़ान अवस्था थे सामने अवनत अवस्था थे काफे तर दोष दोष आल्ला पूजा करना त আপনিও তো শিবের পূজা করতেছেন না তাহলে শিবসেনারা এসে আপনার বললে আপনার তখন কষ্ট লাগবে কেন কষ্ট তো সবারই লাগে এখন আপনি বলতেছেন এটা খারাপ কিছু না এটা জাস্টিফাইড আপনি চাইবেন দেশ নিজের দেশে স্বাধীন মানুষ হিসেবে আপনি বেঁচে আছেন কোনো টাকা দেয়া লাগতেছে না আপনি চাইবেন আপনি বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন প্রতি মাসে সরকারকে ধরেন আপনার এক লক্ষ টাকা করে দিতে হচ্ছে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আইদার আপনি খেয়ে থাকেন বা না খেয়ে থাকেন আপনার ভালো লাগবে जैसे तो एक रिक्वेस्ट करब आपना के आसिफ मुद्दीन के सबलटन के अवश्य सबलटन जाने अपनारा जदि एक तलाक बेपार हिल्ला विर बेपारो जो ओना एक एक्सप्लेन करें जेखने उन्नी निजे भिक्टिम हमें तरपर हमें जदि बा बुझते परे बेपारो कारण उन्नी बारे बारे इसलाम अनिच्छा थका सत्ते निलेक्न साथल इंटरकोर्स मिलित हमें उन्नी खराब बोले रिकगनइज कर हजबैंड সে আপনাকে তালাক দিয়ে দিল আপনার সে দেওয়ার পরে এবং তারপর তার মনে হলো যে আমি এটা ভুল করে ফেলেছি আমি এই বউকে আবার আবার মানে আমার জীবনে ফিরিয়ে আনতে চাই সেক্ষেত্রে আপনাকে অন্য একজনের সাথে রাত কাটাতে হবে মানে সেক্স করতে হবে মোদ্দা কথা করে তারপর আপনাকে তবে আপনার হাজবেন্ড গিয়ে আপনাকে আবার সেকেন্ড টাইম বিয়ে করতে পারবে তো এটা এখানে কি আপনার এটা আপনার কি মনে হচ্ছে কেমন ব্যাপারটা खेल हाँ से
আপনারা জানেন না কেউ যদি আপনি তো জানেন আপনি তো দাবি করলেন যে উনি জানে না রুচি আপু জানে না এটা তো আপনি দাবি করলেন তাহলে আপনি বলে দিবেন না যে জিনিসটা উনি জানেন না হ্যাঁ আমি জানি না আমি তো মুসলিম ফ্যামিলি থেকে নই আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো মুসলিম নই আমি জানি না আপনাকে আপনি আমাকে জানান ব্যাপারটা মেয়েরাও চাইলে ডিভোর্স দিতে পারে আমি যতদূর জানি মেয়েরা তো ডিভোর্স দিতে পারে না ইসলাম আপনার কে আমি ভালো জানি রুচি জানাপু আপনি কোন একটা ভালো জানেন বলে তো আমার মনে হচ্ছে না আপনারা তো ভালো জানেনি অনেকটাই কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে যে আমিও বোধ হয় ওনার থেকে একটু বেশি জানি আচ্ছা ইসলাম মেয়েদেরকে তালাক দেওয়ার কোন অধিকার দেয় না শুধুমাত্র কয়েকটা ক্ষেত্র ব্যতীত একটা ক্ষেত্র হচ্ছে স্বামী যদি নপুংসক হয় স্বামী যদি তাকে যৌন তৃপ্তি দিতে না পারে বা মানে যৌন একেবারে যদি সক্ষম না হয় অল্প স্বল্প যৌন তৃপ্তি দিতে পারলে হবে একেবারেই যদি সক্ষম না হয় স্বামী যৌন কাজে যদি একেবারেই সক্ষম না হয় অথবা স্বামী যদি পাগল হয়ে যায় অথবা স্বামী যদি মুরতাদ হয়ে যায় এইরকম দুই তিনটা জিনিস ছাড়া নারীর কখনোই স্বামীকে তালাক দেওয়ার কোনো অধিকার নাই আর আপনি যে খেয়ারুল বুলুকের যে কথাটা বলেছেন সেই খেয়ারুল বুলুকটা হচ্ছে যদি কোন নারীকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থাতে বিয়ে দেয়া হয়ে থাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাওয়ার পরে সেই নারী সেই বিবাহটাকে বাতিল করার দাবি করতে পারে বাতিল করার দাবি করলে তখন যদি সে বলে যে আমার বাবা মা জোর পূর্বক আমাকে আহ এই লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছে তখন যে কাজই আছে তিনি সেই তালাকটা সম্পাদন করে দিতে পারে যেহেতু মেয়েটার মেটা মেটাকে যখন মেটা যখন বাচ্চা ছিল সেই বাচ্চা অবস্থায় তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই কারণে সেই তালাকটা সম্পন্ন করতে পারে এই বিধানটা ইসলামে আছে কিন্তু ততদিনে হয়তো সেই মেটার তিন চারটা বাচ্চা হয়ে যাবে এইরকম অবস্থায় মানে আঠারো বছর পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে বালে ঘর পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুই তিনটা বাচ্চা পর্যন্ত সাধারণত মেয়েদের হয়ে যায় দুই তিনটা বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে কোনো মেয়ে আসলে এই কাজটা করে না কারণ তার অমতেই যদি অমতে হয়ে থাকলেও বাচ্চা অবস্থায় মনে করেন পাঁচ ছয় বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দিছে তার স্বামীও তার সাথে যৌন কর্মটা স্টার্ট করে দিছে এগারো বারো বছর বয়সে সেই মহিলা মেয়ের দুইটা বাচ্চা হয়ে গেছে এখন দুইটা বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর বেশিরভাগ মেয়ে আর এটা কখনো বলে না যে এই স্বামীকে আমি চাই না স্বামীকে আমায় আমাকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে এটা সাধারণত হয় না কারণ পরিবারের কথা মনে করে বা বাচ্চাদের কথা মনে করে সেই মেয়েটার চেষ্টা করে স্বামীর সাথে মানিয়ে চলতে খেয়ারুল গুলো হচ্ছে এইটা কিন্তু আপনি যেটা বলছেন পিয়ন মুসলিম নারী নারী আপনার পয়েন্টের সাথে খেয়ারুল গুলোকের সাথে রুচি আপুর কথার কিন্তু কোন সম্পর্ক নাই আচ্ছা আমার কথা হচ্ছে তাহলে তো কথা বলছে হিল্লা বিয়ার কথা বলছে আপনি হিল্লা বিয়াতে চলে যান ডিরেক্ট একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই হিল্লা বিবাহটা কিন্তু ইসলামে হারাম হ্যাঁ ইসলামে কিন্তু হিল্লা বিবাহ তা হারাম যে বিবাহটা আছে কোরআনে যেই বিবাহটার কথা বলা আছে যেটাকে আমরা হিল্লা বিবাহ নামে চিনি বা আমরা শুনে শুনে বড় হয়েছে যেটা এটাই হিল্লা বিবাহ এই যে যারা যদি আপনি এটা করেন যে একজন ভাড়া করা লোককে নিয়ে এসে তার সাথে বিয়ে দিয়ে সেই লোকটা ওই নারীর মধুপান করে তারপর যদি সে তালাক দেয় এটা যদি আপনার প্রি ডিসাইডেড থাকে আগে থেকে ঠিক করা লোক থাকে আপনার এই জিনিসটা ইসলামে হারাম এই হিল্লা করাটা ইসলামে হারাম নবী মোহাম্মদ সেই সমস্ত লোকেদেরকে পাঠা বলেছেন এবং তাদের উপরে লানত বর্ষিত হোক বলেছেন যারা এই ধরনের কাজ করে যে বিয়ে করে সেক্স করে তারপর তালাক দিয়ে দেবে এই ধরনের কাজ যারা করে তারা হচ্ছে তাদেরকে নবী মোহাম্মদ লানত লানত করেছেন চুক্তি যারা করে তাদেরকে লালন করছে তাই তো তাতে কোরআনে যে কথাটা বলা আছে একজন লোকের সাথে বিয়ে দিতে হবে সেই লোকটা 
ওই নারীর মধুপান করতে হবে মধুপান করার পরে ওই লোকটা যদি স্বেচ্ছায় সেই মেয়েকে তালাক দেয় তারপরে আবার পূর্বের স্বামী তাকে আবার বিয়ে করতে পারবে এইটা কিন্তু একই জিনিস শুধুমাত্র ওই ভাড়া করার লোকটা করা যাবে না ওইটা ইসলামে নিষেধ ওইটা ইসলামে নবী মোহাম্মদ ওইটাকে নিষেধ করে দিয়েছেন ভাড়া করা কোনো লোকে নেই কাজটা করা যাবে না কিন্তু বাদ বাকি কাজ পুরাটা কিন্তু একই জি এখন আমার একটা কথা আসিফ ভাইয়া আপনার কথার মাঝখানে আমি কথা বলতে পারি না কিন্তু হকিং ভাইয়া কথা বলতে পারে ঠিক আছে আর কথা হচ্ছে কি আমার কথা হচ্ছে যে ভাইয়া প্লিজ আমি কথা বলতে পারি না আপনাকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল আপনি কি প্রশ্নটার ধারে কাছে দিয়ে যাচ্ছেন আপনি নিজে বলেন তো আমার টপিক তো পুরাটা চেঞ্জ করে ফেলতেছে না না আমি আপনার টপিকেই আছি আমার প্রশ্নটা একদম আপনার টপিকে আপনি এবার বলুন যে এটা ঠিক না ভুল কারণ আপনার টপিক তো এটাই ছিল যে ইসলামে কি ভুল আছে তো এইটাই এখন আমি এখন বুঝতে পারছেন তো আমি আপনার টপিকেই আছি এবার আপনি বলুন যে এখানে ঠিক ভুল কি আছে মানে এখানে আপনার কোনটাকে ঠিক মনে হচ্ছে জি আপনারা ডিরেক্ট আলোচনা করেন তিন স্টেপ আগায় কেন আলোচনা করতেছেন আপনার আমি কোরআন হাদিস নিয়ে বসছি আপনার কিসের নাস্তিক হইলেন তিন স্টেপ আগায় কথা বলেন ওই যে তিনবার তালা সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এর আগের আলোচনা গুলো করেন আগের আলোচনা কি করবেন আপনি আমি তো এটাই আগাতে পারেন না একটা রাষ্ট্রের যখন সংবিধান বানাই কি লিখে যে যদি কেউ চুরি করে যদি কেউ এই অপরাধ করে তাহলে তার এই শাস্তি হবে তাই না আপনি এখন এটা এটা যদি যদি আনতে আপনার সমস্যা না আমি ধরে নিতে পারেন না আমি ধরেন আমার বউরে ছাড়া দিলাম আমি ধরেন আমার বউরে চিন্তা তারপরে আমি আমার চাচ্ছি আমি তখন কি করব বলেন আচ্ছা এতক্ষণ ধরে তো আমি সেটাই আপনাকে বলছি কারণ আপনি এসে আপনি উল্টাপাল্টা কথা শুরু করছেন আমার টপিকের বাইরে আমি 
जिजेस कर कथा बलाधरिना खराब की भलो की आलोचना चले गारी के तीन बार तलाक दे की जगह प्रथम बार क्यों जन्म थे शुरू करते चाहना प्रथम बार तलाक थे शुरू करें ना भाई तीय नम्बर चले ग तीन तलाक 
দেখছেন আসিফ ভাই টপিক কিন্তু পুরাটাই চেঞ্জ করে ফেলছেন না না আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আসিফ মহিউদ্দিন টপিক পুরো চেঞ্জ করে ফেলেছে আপনি আমার টপিকে থাকুন আপনি অ্যানসারটা দিন কাহিনী আমি আপনাকে বলছি এই যে পুরো বিয়ের যে প্রসেসটা বলা হলো এটা অত্যন্ত খারাপ একটা প্রসেস এবার আপনি বলুন এটা কিভাবে ভালো আপনি এই কথাটাই বলতে এসছিলেন ইসলামের যে দেনমোহর জিনিসটা আছে দেনমোহর জিনিসটার মানে কি অর্থ কি বলেন তো মানে মেয়েটার লজ্জাস্থানের বিনিময় মূল্য স্বামীর থেকে সে নেয় মানে মেয়েটার লজ্জাস্থানটা যেন তার জামাই আপনি আপনার কাছে কি মনে হয় আমি তো নিজে ব্যাখ্যা করছি না আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি এটা কি না আপনি বলবেন হ্যাঁ অথবা না যদি হ্যাঁ হয় তাহলে তো হ্যাঁই হইল আপনি একটা লোকের কাছে বিনিময় মূল্য নিয়ে দিচ্ছেন ভোগ করতে সেই লোকটাকে ভোগ করতে নাকি উত্তরটা হচ্ছে না কারণ আমি যাকে তাকে আমার কাপড় খুলে দেখাচ্ছি না মানে একজনকে দেখাচ্ছেন টাকা টাকা নিয়ে নাকি না আপনি নাই মাত্র বিনিময় মূল্য আপনি না একটু আগে বললেন আমি জিজ্ঞেস করেছি জিনিসটা কি আপনি বলেছেন আপনি বলেছেন দেনমোহর জিনিসটা হচ্ছে লজ্জাস্থানের বিনিময় মূল্য মানে তাকে যে নিবে মানে খারাপ কেন বলেন গিভেন টেক এর উপরই তো সারা দুনিয়া চলে সেও পয়সা নিচ্ছে সেক্স করতে দিচ্ছে অন্য একজনকে তাহলে খারাপ কেন তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি মুসলিম নারী কারণ তাদের মাধ্যমে সমাজে রোগ ছড়ায় ওষুধ তাদের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় আপনাকে কে বলল কে বলল আপনাকে তাদের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় মানে অন্যদের অন্যদের মাধ্যমে আর রোগ ছড়ায় না
হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আপনি ঠিক কথা বলেছেন তো যেই লোকটা চারটে বউ আছে তো সেও তো তার মানে রোগ ছড়াচ্ছে চারটে বউ শুধু না আর হচ্ছে আপু দাসী সেক্সও কিন্তু সে করতেছে দাসীর সাথে করে সে যখন বউয়ের সাথে আলাপ করতেছে জানি বুঝছেন না আমি শুনতে পাইনি আপনি জানি বুঝছেন না কিসের নাস্তিক হচ্ছে আপনি আমাদেরকে বিজ্ঞানের কথা বলতেছেন মানে আপনি মাদ্রাসায় পড়ে মানে এই জিনিসটুকু আমরা যদি নাও বলি তাও তো আপনার একটু কার্টেসি দেখানোর জন্য বলা উচিত যে বা বোঝা উচিত যে আপনি মাদ্রাসায় পড়ছে আর लज्जा स्थान একজন আপনার যে একজন স্বামী আসবে তাকে যে টাকা টাকার বিনিময়ে বিনিময় মূল্যটা নিয়ে আর যে আপনি তাকে আপনার লজ্জাস্থানটা দিবেন এই জিনিসটা কি কি সারা পৃথিবীতে প্রসিটিউশন বলে মানে গণ্য করা হয় নাকি এই জিনিসটাকে অন্য কোন নাম দেয়া হয় আসিফ ভাই আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল উত্তরটা আপনার উত্তরটা আমি দেব কিন্তু মানে আপনি একজন নারী হয়ে মনে করেন যে আপনার লজ্জাস্থানটার একটা বিনিময় মূল্য আছে একজন লোক এসে মানে সেই লোকটা আপনার বাবা মা ঠিক করবে বা আপনি আপনার বাবা মাই সাধারণত ঠিক করে আপনার বাবা মা ঠিক করে দিবে সেই লোকটা আপনাকে কিছু একটা টাকা দিবে বিনিময় মূল্যটা দিবে তার বিনিময় টাকাটা নিয়ে আপনি আপনার লজ্জাস্থানটা তাকে খুলে দিবেন ভোগ করতে এবং এটা হচ্ছে খুব একটা চমৎকার একটা বিধান নাকি আপনার <laughs> যেখানে আপনি ভিক্টিমের মানে আপনাকে ভিক্টিমের অবস্থায় রেখে আপনাকে অ্যাস করেছে যে আপনার সাথে যদি এরকম হতো তাহলে কি হতো
উনি যে অ্যাস করছিল যে ইসলামের মধ্যে এক্স্যাক্টলি খারাপ কি লাইক রুচি আপু যে এক্সাম্পলটা দিয়েছে যে ইসলামের লাইক বিয়ের যে বিধান বিয়ের যে প্রথাটা ইসলামে কিন্তু ওইটা ইভেন তো তারা বিয়ে বলে ওইটা কিন্তু বিবাহ না ওইটা কিন্তু ধর্ষণের বিধান আর কি বিয়ের মধ্যে সম্মতি থাকতে হয় ইসলামে লাইক সম্মতি জিনিসটা লাইক সম্মতির ধারণাই নাই আর কি সো আমরা যদি লাইক জাস্ট একটা প্রথা এক্সাম্পল যদি নেই যে জাস্ট বিয়েরটা এখানেই তো কতগুলো আপত্তি চলে আসে আর কি আমি অ্যাকচুয়ালি ভেবেছিলাম যে আপনারা যে উদাহরণগুলো দেখাচ্ছিলেন সেখানে মানে ওটা যেহেতু ওনাকে টাচ করছিল না অ্যাজ আ মুসলিম আমি আমার মনে হচ্ছিল সেই জন্য ব্যাপারটা বোধহয় বুঝে উঠতে পারছে না সেই জন্য আমি এই প্রসঙ্গটা আনলাম যে যাতে যেখানে উনি ভিক্টিম হচ্ছেন তাহলে তো বুঝতে পারবে কোনটা খারাপ কোনটা ভালো কিন্তু সেটারও কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না এটার জন্য কিন্তু জাস্ট বেসিক এম্পাথি দরকার যে আপনি এত ভালো একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন যেখানে শি ইজ প্লেসড ইন দ্য পজিশন অফ দ্য ভিক্টিম এখানে যুক্তি তথ্য কিছুই লাগে না জাস্ট বেসিক হিউম্যান এম্পাথি লাগে বাট উনি সেটাও দেখাইতে পারলেন না এক্স্যাক্টলি উনি লাস্টে এমব্যারাসড হয়ে লিটারালি চলে গেল ওনার ধর্মটা ওনার এরকম পাবলিক প্লেসে এমব্যারাসড ফিল করায় এটাও যদি উনি বুঝতেন মানে আমাদের সমাজে সেফ সেক্স জিনিসটাকে ডিসমিস করা হয় আর কি আমাদের শিখা উচিত যে হাউ টু হ্যাভ সেফ সেক্স অ্যাবস্টিনেন্স না আর কি অ্যান্ড প্রসিকিউশনকে আমরা যখন অবৈধ করি বা অবৈধ ঘোষণা করি তখন হচ্ছে প্রসিকিউশনের মধ্যে এই মানে প্রবলেমস চলে আসে যে একটা রেগুলেশনের প্রবলেম যে কীভাবে আপনি একটা বেসিক স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করবেন যেখানে নারীরা এরকম রোগাক্রান্ত ক্লায়েন্টদের সাথে যুক্ত হচ্ছে না আর কি ইনফ্যাক্ট অস্ট্রেলিয়াতে যেখানে যখন প্রসিকিউশনকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তখন কিন্তু যেই সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেস এটা কিন্তু লাইক খুব মানে বিপুল পরিমাণে কমে গিয়েছিল আর কি প্রসিকিউশনকে অবৈধ ঘোষণা করা দ্যাট দ্যাট ইনক্রিজেস সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেস and prostitution ke regulate kora in term of specific standards so it is sexually transmitted diseases ke kom hai ekdom puro puri ekmot sabalton bhai amra tale arekta binodon ke ektu ani amra ektu dekhi boss apnake jukto koreche apni bolen tale na bhai na bhai amra gali kora shuru korchi ei je bo elusi 11 ta theke au ma ma goma gon dud dewa je আপনার বসে থাকতে এরকম একটা জিনিস এরকম একটা জিনিস দাঁতের ডাক্তার আমার একজন চাচা আছে উনি করে মাঝে মাঝে দাঁতের গুড়া মাঝে ইংলিশ মধ্যে ওটা লাগার সমস্যা নাই আমি আপনার কাছে একটা কথা বলতে চাই যে আপনার যে কথা বলেন তিন চার জনের মাথা নিয়ে একজনের সাথে তর্ক করেন একা কে পারেন না একজনের সাথে না ভাই আমরা অনেক ভয় পাই তো ওই জন্য একা পারি না ভাই কি বলবো ভাই আপনারা মুমিনরা এত ইন্টেলিজেন্ট হন এক একজন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভয় আর আমাদের চেয়ারটা আর আমি আর হকিং ভাই যুক্ত হওয়ার আগে আসিফ ভাই যে এতক্ষণ একা একা লাইফ করলো এটা কি আপনি দেখেন নাই নাকি ভাই 
আমি তো এর যুক্ত করে বুঝতে পারছি আমার পক্ষে তো ভাই এর মানে সামলানো সম্ভব না এ তো আমাকে একবার দাঁত ভাইঙ্গা একবারে আমার মনে করে নিষে দিয়া ঢুকাই দিবে জায়গা মতো ঢুকাই দিবে এই তো আপনারা চারজন আমি তো একাই ভয় পে এই জন্য ভয় পে সবারে আমি ডাকলাম ভাইরা আসেন আমারে বাঁচান এই যে মানে যেই নারী যুক্ত হয়েছে মুসলিম নারী জিহাদি মুসলিম নারী এ তো আমাকে আজকে দাঁত ভেঙে ভেঙে একবার একাকার করে দিবে কিশোরগঞ্জের কোন এক বড়দের কাছ থেকে আমাদের পরামর্শ নিতে হবে যে কিভাবে ভাই আমরা লাইফটা পরিচালনা করব কিশোরগঞ্জের ভাই আপনি একটু বলেন তো ভাই ভাই আমাদের এখনো সেই দুর্দশা হয় নাই আমরা কিভাবে লাইফ পরিচালনা করব সেটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনার যদি কোন ইসলাম বা ধর্ম বা এগুলা নিয়ে কোন পয়েন্ট থাকে সেই পয়েন্ট মেক করেন সেটার সুযোগ আপনাকে দিচ্ছি আপনি যে মানে परामर्शी এই সাহসটা কইরেন না ভবিষ্যতে আচ্ছা ঠিক আছে তো ভাই আমার প্রশ্ন আপনি যে আপনি যে কথা বলার সুযোগটা পাচ্ছেন এটা মনে করেন আপনার 14 গোষ্ঠীর ভাগ্য তারা জীবনে কোনো ভালো কাম করছিল এইজন্য আপনি আজকে এখানে এসে কথা বলার মতো সুযোগটা পাচ্ছেন আচ্ছা ভাই আমার ইন্টারনেট না থাকতো এই ফেসবুক না থাকতো তাহলে আপনার মতো লোক আমাদের কারো সাথে কথা বলার মতো সামর্থ্য আপনার হতো না জীবন সারা জীবন চিল্লাইলেও गायर कपड़ा भलो ना मान बी कपड़ पिंधे बाहर बाहर सेटा की खराब ना भलो बी कपड़े की बुझे बीसरी कपड़ जेमन मेरे अने के अंग भंग आनेगली मान मजे मध्य देखा जाए टीशार्टई पोशाक আপনি যদি ওই নারীর কাপড়কে বিশ্রি রাখেন আমি সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আমি বিশ্রি রাখবো মানে মানে আপনার যদি সেই প্রশ্ন আপনার যদি কোন নারীকে দেখে উত্তেজনা জাগে তাহলে আমরা বলবো যে আপনি আপনার নুনু সামলান হুম আপনার লুচ্চা নবী যে শিক্ষা দিয়ে গেছে আপনাদেরকে আচ্ছা ভাই আমার লুচ্চা নবী আপনাদের দর্শক নবী যেই শিক্ষা আপনাদেরকে দিয়ে গেছে একটা দড়ি দিয়া নুনুটাকে বাইন্ধা 10 ইঞ্চি ইটা निजे नुनुर दिखे ख्याल नुनु जान एदिक से दिख ना मारे 
भलोबासार कथा जीवन आदर्श तोरा कि बुजबिजे भलोबासा कि प्रेम की भाव करते हैं तोरा तो खाली धर्षण छाड़ा तोरा कि बुजबि देखेंटन भाई हकीम भाई लिप्त है जबरदस्ती प्रेम कथा मे राजी जमकंडमानदंड मान सामने सामने जीवन सामने बस कथा कथा मान जिन जी शयतान मानुष 
ভাই এগুলা যে আছে সেগুলা কোনো প্রমাণ আপনার কাছে আছে না এটা তো কোরআন হাদিসেই বলতেছে ঠিক আছে তো জিন জাতি আর এই শয়তান জাতি বর্তমানে এখন মানুষের কি কাজে লাগতেছে তাহলে আপনি আমাকে আগে একটু বলেন এই যে থ্যানোস থ্যানোস জিনিসটা থ্যানোসটার থ্যানোস থ্যানোস এখন কোথায় আছে ভাই না সেটা তো আসলে আমি সেটা জানি না তবে আমি জিন আর শয়তান সম্পর্কে শুনছি ছোট থেকে জানি আসছি ঠিক আছে থ্যানোস ঠিক আছে ঠিক আছে ডার্ক সাইড কোথায় থাকে আপনি একটু বলতে পারবেন না আমাকে না সেটা আমি বলতে পারি না আমার তাহলে এই যে লোকি লোকি কোথায় থাকে সেটা কোনো আইডিয়া আছে লোকি না এই যে সুপারম্যান সুপারম্যান স্পাইডারম্যান এগুলা এরা কোথায় কে থাকে সিনেমা দেখছি বল এরা কই থাকে মানে সিনেমা দেখছেন বুঝছে কিন্তু কোথায় থাকে এখন এখন কি অবস্থা আপডেট কি ভাই স্পাইডারম্যান যে নিউ ইয়র্কের গোথাম সিটিতে ব্যাটম্যান গোথাম সিটিতে থাকে না নিউ ইয়র্কের আপনি যে দেখা করছেন না हनुमान जे मान ইশে গেল আর কি শ্রীলঙ্কা গেল শ্রীলঙ্কা গিয়ে যে আগুন লাগায় দিল শ্রীলঙ্কা এই হনুমানে আসলে কি দিয়া তৈরি হনুমানে কেমনে এত বড় হইল ভাই না হনুমানের ওই যে ভাই টিভিতে অনেক কতকরা কমলা লেবুর মতো বিলাক সিরিয়াল দেখছি এই পর্যন্তই ঠিক আছে এই পর্যন্তই তো মানে এই যে বাংলাদেশে যে এই যে মানে অনেক মনে করেন যে সেই ওই যে ওই ইয়ার সময় থেকে দেখি যে মাদ্রাসা যে বাচ্চা গুলো যে বলৎকার হচ্ছে ঠিক আছে তো এই হুজুর গুলা যখন পুলিশে হ্যাঁ 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 তো এই হুজুর গুলারে যখন গ্রেফতার করে পুলিশ কিনবা রেবে তখন আমি অনেক ভিডিও তো দেখছি যে তারা নিজের মুখে বলে যে আমারে জিনে আসর করছে শয়তানে ধরছে ঠিক আছে এই কারণে আমি এদের প্ররোচনায় এই সব কাজ করছি তো আসলে বর্তমান যুগে আমাদের এই যে জিন কিংবা শয়তান আল্লাহ যে তৈরি করছে আমাদের মানুষের জন্য কি কাজে লাগতেছে এখন কোনো কিছু আকাম কুকাম হইলেই বলে যে জিনে আসর করছে শয়তানে আসর করছে এদের কি আর মানে কোন ভালো কাজের জন্য তৈরি করে ভালো কাজের জন্য কারণ আমি মাঝে মাঝে জিন খুব পছন্দ করি মানে কোকের সাথে মিলে খাই সেটা আমার ভালোই লাগে না আমি অনেক আগের থেকে যেরকম ওই যে অনেকদিন আগের ঘটনা যে নুসরাত্বের সময় ওই সময় কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিটা মাদ্রাসায় হুজুরদের উপর একটা ইয়ে শুরু হয়ে গেছে তো যেখানে সেখানে যখন হুজুর ধরে ওই একই কথা বলে যে আমি শয়তানে আমার উপর আসর করছে জিনে আমার উপর আসর করছে বিদে আমি এইসব খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছি আসলে জিন জাতি এটা আমি এখন পর্যন্ত দেখলাম না যে জিন আর ওই শয়তান জাতি ভালো কোনো কাজে মানে কাজ করলো মানুষের জন্য प्रश्न भाई नबीजी जो ठीक नगद प्राप्त जीवन थे मृत्यु आग पर्त तो উনি যে বনু কুরাইশ পত্রলিক ইহুদি খ্রিস্টান ওনারা তো প্রত্যক্ষ করছে নিজে চোখে দেখছেন ওনার সবকিছু তো ওনার যে মজে যায় মানে মজে যায় আর কি মানে মুগ্ধ হইয়া সবাই মানে এই মুসলিম উম্মার হইয়া গেল না কেন সবাই হ্যাঁ হয়নি তো যাদের যারা হয়নি তাদেরকে মাইরা মাইরা বানাইছে আর কি না ওই সময় তো ওনারা নিজের চোখেই দেখছে ওনারা যারা এই যে বন্য কুরাইশ পত্রলিক ইহুদি খ্রিস্টান ওরা তো সবকিছুই দেখছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে ওহি প্রাপ্ত ছিল তারা সে ছিল তো ওনার হাত ধরে তো সবাই মানে মুসলিম উম্মার জয় জয় একার হয়ে যেত তখন থেকে এখন পর্যন্ত তাইলে তো আর এত ফেসাব থাকতো না ধর্ম নিয়ে এত ধর্ম নিয়ে এত ফেসাব থাকতো না 
এগুলো বুঝাইতে ওই ওই সব জাতিদেরকে বুঝাইতে মানে অক্ষম হইল না আমাদের ইসলামের যদি একটা কোন ওয়ার্ড একটা কোন হরফ যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে তো আমরা কাছে রয়ে যাই ঠিক আছে তো এখন আমি এটা পালন করতে যাইয়া যদি আমার পরিবার কিংবা রাষ্ট্র আমার বাধা দেয় এটা দায় ভার কে নিবে না এখন মনে করেন ধরেন আমি মনে করেন যে সুরা বাকার আপনার দুইশো আঠাইশ থেকে একত্রিশ নাম্বার আয়াত গুলো যদি আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে যদি পালন করতে চাই তো এখানে তো দেখতেছি যে রাষ্ট্র থেকে আমার উপর মনে করেন যে জেল জুলুম থেকে অনেক শুরু করে অনেক কিছু হইতে পারে আমি তো সই ভাবে পালন করতে চাই এটা দায় ভার কে নিবে ঠিক আছে আরো বিস্তারিত কথা বলবো কথা বলবো আজকে তাহলে আপনাকে একটু একটু যদি এই আয়াত করে একটু যদি স্ক্রিনে দেখাইতেন তাহলে মনে হয় কথা বলাটা একটু সাধ্য হইত তাহলে তো ভাই আজকে সময় নেই আপনি আগামী দিন একটু আগে আগে আসেন তখন আমরা এই আয়াত গুলা খুলে অনেক অনেকক্ষণ ছিলাম বুঝছেন প্রায় দুই ঘন্টা পরে মনে হয় আপনার সাথে সুযোগ পেলেন করার নেই ভাই এটা কিছু করার নেই এক একদিন এক একজন মানে অনেক সময় হয়ে যায় এটা কিছু করার নেই ভাই আজকে তো আর সময় নেই আজকে শেষ করে দেই আপনি আরেকদিন মানে আরেকটা আরেকটা লাস্ট একটা কথা বলতাম পয়েন্ট আর পয়েন্ট তুলেন না আপনি নেক্সট দিন যুক্ত হয় আগে আগে যুক্ত হয় তখন পয়েন্ট গুলো তুলে দেবেন তো ঠিক আছে ভাই সুযোগ দেন হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই আচ্ছা ভালো থাকেন আপনারা সবাই ঠিক আছে শুভ রাত্রি শুভ রাত্রি ভাই তাহলে সাবালটন ভাই হকিং ভাই আমি তাহলে লাইভটা শেষ করে দেই কারণ আমি অনেক কথা বলছি আমার শরীর ভালো শেষ করে দেন थैंक यू যুক্ত করার জন্য ঠিক আছে হকিং ভাই হ্যাঁ আসেন ভাই थैंक यू যুক্ত করার জন্য আচ্ছা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য আজকে মতো এখানে শেষ আগামী দিন আবার করব তার যারা কথা বলতে চান তারা একটু আগে আগে এসে যুক্ত হবেন কারণ শেষের দিকে আর এত সময় থাকে না আমাদের যারা কথা বলতে চান ডিটেলস এ কথা আলোচনা করতে চান তারা একটু আগে আগে আসবেন ঠিক আছে আজকের মতো এখানেই শেষ বিদায় সবাইকে শুভরাত্রি